ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി വളരെ ആകുലതയോടെ പറയുമ്പോൾ പഴി ചേർന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സാഹചര്യം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയുടെ കാരണമെന്ന് എനിക്ക് വായനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീട് അടുക്കും ചുറ്റയോടും കൂടി നോക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് വീട്ടിൽ കുട്ടികളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വ്യായാമം ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നും ജോലിക്ക് പോകേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാണല്ലേ നമുക്ക് എന്നും ഉള്ളത് പക്ഷേ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പവും ശക്തവുമായ കാര്യം ഒരു ആയുധം നമ്മുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലും എത്രയോ നല്ലതാണ് ആ സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിനും സഹായിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇനി എൻ്റെ സംസാരം നീണ്ടുപോയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ വിഭവം കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞേക്കല്ലേ നമുക്ക് തുടങ്ങിക്കളയാം നമസ്കാരം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ പനീറിൻ്റെ പല വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഭവമാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പൊതീന പനീറാണ് പൊതീനയുടെയും പനീറിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ പുതിന പനീറിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അമൂലിൻ്റെ പനീർ അമുൽ കി പൊതിനയില തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് സവോള മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഉപ്പ് പഞ്ചസാര ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ വളരെ എളുപ്പത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരണം അപ്പം അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സവോള നെയ്യൊക്കെ കുടിച്ച് കളർ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് അതുപോലെ പഞ്ചസാര ഇത് രണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പഞ്ചസാര ഉപ്പും വന്നപ്പോൾ തന്നെ സവോളയുടെ കളറും നന്നായിട്ട് ബ്രൗണായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നല്ല ബ്രൗൺ വരണ്ട അത്യാവശ്യം ഒരു ബ്രൗൺ അപ്പം ഈ ഇത് കറക്റ്റ് പാകമാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് രണ്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരുവ് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഗരം മസാലയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല വളരെ കുറച്ച് മതി ഗരം മസാല വളരെ കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം പൊതീനയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടത് ഗരം മസാല കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുമ്പിൽ നിൽക്കും അപ്പം വളരെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ
ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പുതിന ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പുതിനയിലേ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് അതിലത്തെ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു ഈ ഗ്രേവിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പുതിന പനീർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പനീർ ആദ്യം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊതിനയുടെ ടേസ്റ്റ് പനീറിലേക്ക് പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ അതിനൊന്ന് നെയ്യിലൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രേവിയിലുള്ള അതിൻ്റെ പൊതിനയുടെ എസൻസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പനീറിലേക്ക് അങ്ങ് പിടിച്ചോളും പനീറൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു തീ നന്നായി കുറച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പനീറിലേക്ക് ഈ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മൂടി തുറക്കുക ചൂടോടെ അങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും പുതിന പനീർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവോള നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കുക സവോളയുടെ കളർ മാറി ഒരു റോസ് നിറമാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവോള നന്നായി വഴന്ന് വന്ന ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പം അതിലേക്ക് തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി തുടങ്ങുമ്പം അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗ്രേവി നല്ല തിക്കാക്കി എടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് പൊതിനയിലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പനീറിലേക്ക് ഗ്രേവി പിടിക്കാനായിട്ട് ഈ മിക്സ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം പൊതിന പനീറാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇനി പനീർ വാങ്ങി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പം ഇതുപോലെ പൊതിന പനീർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആരും പോകരുത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു വിഭവം കൂടെ കിട്ടിയല്ലേ ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേലയ്ക്ക് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് തനി കേരള സ്റ്റൈൽ ഒരു ഡിഷ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പപ്പായ മുരിങ്ങയിലെ തോരനാണ് കാന്താരിമുളക് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഒറ്റ ഒന്നേ ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് പപ്പായ ആണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ ക്ഷമയോടെ അടുത്ത വിഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ കാണുക അപ്പൊ നമ്മളൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് തനി കേരള സ്റ്റൈൽ ഒരു ഡിഷ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പപ്പായ മുരിങ്ങയിലെ തോരനാണ് തനി നാടനാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് നോക്കാം പപ്പായ മുരിങ്ങയില ചെറുപയർ വേവിച്ചത് നാളികേരം വറ്റൽമുളക് കാന്താരി ചെറിയ ഉള്ളി കടുക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം നാളികേരം കാന്താരി മുളക് ചെറിയ ഉള്ളി വറ്റൽമുളക് ഇത് വെച്ചൊരു അരപ്പ് റെഡിയാക്കണം അതൊന്ന് റെഡിയാക്കാം 
नारिकेर ची कमुग् वटमुग् कमुग् चेरको वटमुग् यानू इन मिक्सी चतच मिक्स चुनाव अमु उपड़क ई मिक्सल उप चेर उप नाइट करक्टू मिक् ना पाक चतं कमक सैड वी अड़ पिपाड़ी पर आदमी ते कड़ग वटमुग पोटा अब पानी नमु वेड़क कड़क पोटी तुंग वटमुग चेरत चुड़क चेरी वाले चेरत पपायी पपाय ना नईस कटेड़ी ग्रेटाल पपाय तीक्स कूड़क वेवा बुद्धिमुट अब अद नईस नाइटिकोड़े पपाय वेवीचान पपायल की कुछ उपड़क वाले कुछ मे नागर चतच समय उपयू पपायन उपात्र नईस अरुण पपाय वाड़ी तुंगे मुरी चेरत मुरी वेवन और नु मपी इले वाड़ी इन वेवीच चुपय अूडलो आ चूडल मिक्स म अगर पपाय मुरी तोर इवे रेडी एन तैयारियां कूड़े परोरन अरपा नाम आदमी तैयार अ 
നാളികേരം ചെറിയുള്ളി കാന്താരി വറ്റൽ മുളക് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആദ്യം കടുകും വറ്റൽ മുളകും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉള്ളി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പപ്പായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കുക പപ്പായ വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മുരിങ്ങല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വേവിച്ച് വെച്ച് ചെറുപയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് നിളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തീ ഓഫ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് നിളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക പപ്പായ മുരിങ്ങീര തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ചോറിനും കറി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് മാത്രം കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നാടൻ വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കണ്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ചില വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് രസമാണല്ലേ അതൊന്ന് എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പള്ളുരുത്തിയിൽ നിന്ന് സുമിത്രയാണ് സുമിത്രയുടെ വളരെ നീളമുള്ളൊരു കത്താണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഇതിനകത്തുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം എന്നും കാണാറുണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈം സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാധിക നമ്മുടെ ഷെഫ് ആര്യ അഞ്ജന അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും പ്ര പേരെടുത്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ലെറ്ററാണ് സുമിത്ര നമുക്കൊരു റെസിപ്പി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ നോക്കിയാലോ റെസിപ്പിയുടെ പേര് സിനമൻ ഗ്ലേസ് ബൺ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ബ്രൗൺ ഷുഗർ അരക്കപ്പ് കറുവാപ്പട്ട പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ കാൽ കപ്പ് ഉരുക്കിയത് ബൺ നാലായി മുറിച്ചത് ഗ്ലേസിങ്ങിനുള്ള സാധനങ്ങൾ പഞ്ചസാര പൊടി ഒരു കപ്പ് വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം പാനിൽ ബട്ടർ പുരട്ടി മൈദ തട്ടുക ഗ്ലേസ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു ബൗളിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗർ കറുവാപ്പട്ട പൊടി എന്നിവയെടുത്ത് ഒന്നിച്ചിളക്കുക ബൺ നാലായി മുറിച്ച് ഇതിലിട്ട് ഇളക്കി ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഗ്ലേസ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിന് മുകളിൽ ഒഴിക്കുക ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം വിളമ്പ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം അല്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്കും എഴുതാം കേട്ടോ എഴുതുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കാം അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് മലയാളികൾക്ക് സ്വാതേറിയ വിഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി നമുക്ക് കാണാം പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് കാണാം ടേസ്റ്റ്